স্বাগত জানাচ্ছি খেলার সময়ের ঈদ বিশেষ আয়োজন খেলার তারায় আজ আমাদের সঙ্গে এমন একজন আছেন যাকে হচ্ছে আসলে আলাদা করে পরিচয় করে দেওয়ার কিছু নেই ফুটবল পায়ে যিনি প্রতিনিধিত্ব করেন বাংলাদেশের আঠারো কোটি মানুষের তিনি আর কেউ নন ওয়ান এন্ড অনলি জামাল ভুইয়া জামাল ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি স্বাগত আমাদের ঈদ বিশেষ আয়োজনে বছর ঘুরে আরও একটি ঈদ চলে এসেছে এবং আমার যতটুকু মনে পড়ে লাস্ট ঈদটা আমরা একসঙ্গেই কাটিয়েছি জাতীয় দলের ক্যাম্পে যখন বাংলাদেশের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ চলছিল ভারতে এই যে ঈদের সময়টা পরিবারকে সময় না দিয়ে ফুটবলের সঙ্গে ক্যাম্পে থাকা লাগে এই বিষয়টা হচ্ছে আপনার কাছে কেমন লাগে এটা তো একটু কষ্ট লাগে এই বছর তো আমি তো আবানির সাথে আসি বলতে পারি না আমি আমরা কয়েকদিন ছড়ি পাবো কম্পেয়ার টু লাস্ট ইয়ার আগের বছর তো আমরা ইন্ডিয়া ছিল ওইখানে ন্যাশনাল টিমের সাথে আমরা ঈদ করছি এটাও ভালো লাগছে বাট সবচেয়ে ভালো লাগে ফ্যামিলির সাথে প্রায় চার বছর হলো বিয়ে করেছেন এই যে ঈদের সময়টা হচ্ছে আসলে পরিবারকে ঠিক ওই অর্থে সময় দিতে পারেন না ভাবিকে এইটা নিয়ে হচ্ছে ভাবি কখনো মাইন্ড করেন কিনা বা রাগ করেন কিনা অবশ্যই রাগ করে কারণ সবাই তো হাজবেন্ডের সাথে সেলিব্রেট করে ঈদের সময় আর আমি করতে পারি না কারণ আমার কাজ আছে ওই জন্য বাট আমি সবসময় প্রমিস করি দ্যাট আমি আই উইল টেক কেয়ার অফ ইট যেমন আসলে যে বিষয়টা বলছিলাম যে ভাবির সঙ্গে আগের থেকে একটা পরিচয় ছিল ঈদের সময়টা ঈদ বিয়ে করার পরে ভাবির সঙ্গে হচ্ছে আসলে ওইভাবে কথাবার্তা হয় নাই মেয়েদের একটা কমন অভিযোগ থাকে যে ছেলেরা সব সময় প্রমিস করে আসে প্রমিস রাখে না না আসলে উনি উনি কিন্তু জানে যার আমি আসতে পারবো না কারণ আমার এখানে কাজ আছে ওই জন্য বাট উনি মানে খুব আন্ডারস্ট্যান্ডেবল জামাল একজন ভালো ফুটবলার হয়ে ওঠার পেছনে তার সহধর্মণী বা ওয়াইফ ভালো একটা ভূমিকা থাকে আমরা যদি লেওনেল মেসির ক্ষেত্রে দেখি তিনি তার ওয়াইফকে হচ্ছে খুব প্রায়োরিটি দেন উনি বলেন যে হইতেছে যে আমার ফ্যামিলি একদিকে আর আমার হচ্ছে ওয়ার্ল্ড কাপ আমার ব্যালন্সিওর আমার ফিফা দা বেস্ট আমার সমস্ত ট্রফি হচ্ছে একদিকে আপনার কাছে হচ্ছে ভাবির এই প্রায়োরিটিটা হচ্ছে আপনি আসলে কতটুকু দেন না আমি তো বিয়ের আগে আমি বলছি তার ফুটবল এটা তো আমার লাইফ আপনি তো আমার লাইফে থাকবেন না বাট যদি কাজ আর ফ্যামিলি ইভেন্ট থাকলে তাহলে আমি অফকোর্স আমি চুজ করব ফুটবল কারণ ফুটবল তো আমার নাম্বার ওয়ান ফ্রেম না সো উনি এটা বুঝতে পারছে সো বাট উনি সবসময় আমাকে মানে সাপোর্ট দেয় সব সব সময় দেয় সো এটা আমার খুব ভালো লাগে আচ্ছা জামাল এই যে আপনার বাড়িতে হচ্ছে কিশোরগঞ্জ যখন কিশোরগঞ্জে যান সেটা যদি ঈদের মধ্যে কখনো গিয়েছিলেন কি না বা গিয়ে এরকম ভক্তদের কোনো গেট টুগেদার হচ্ছে ইয়েতে পড়েছিলেন কি না যখন আমি যাই আমি কেউ তো বলি না আমি আসতেছি এখানে তো আমার অনেক ফ্যান্স আছে আমার অনেক সুপোর্টার আছে সো আমার কাজেন ওরা সবসময় বলে তুমি আসো তুমি আসো তুমি আসো স্টেডিয়াম একদম ফুল থাকবে একদিন আমাকে ইনভাইট করছে কিন্তু ওই দিন আমি আসতে পারি না বা ওই দিন আমি দেখলাম মানে ফিফটি থাউজেন্ড প্লাস মানুষ ছিল সো এইটা ওরা বলছে তুমি আবার আসতে হবে কারণ আমরা তোমাকে দেখতে চাই সবাই তো আমি প্রমিস করছি আবার তা আমি একদিন আসব ছোটোবেলা থেকে ডেনমার্কে বেড়ে উঠেছেন এই ডেনমার্কের ঈদ ওই আবহাওয়াটা আর বাংলাদেশের আবহাওয়া এনভারনমেন্টটা আসে মানে পার্থক্যটা কেমন মনে হয় আপনার ঈদের আমি বলবো এটা খুব সিমিলার কারণ আমরা যখন আমরা ঈদ করি ডেনমার্কে আমরা সকালে আমরা নামাসে পড়ি তারপরও আমরা বিভিন্ন জায়গা মানে ভিজিট করি সব ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস সো ওইখানে মিষ্টি দেয় না খাবার দেয় তো সেই মিস ভেরি সিমিলার শুরুর দিকে বাংলা নিয়ে আপনার বেশ কিছু একটু সমস্যা হতো এবং অনেক আগে আমার মনে আছে একটা টেলিভিশনে স্ত্রীকে একটা ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন এবং সেটা রীতিমতো ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল এখনও কি এরকম কোনো জটিলতা ভাবির সঙ্গে তৈরি হয় কিনা যে বাংলা কোনো বাংলা বলতে গেলে দেখা গেল যে হচ্ছে আপনি একটা বলছেন বাট মিনিংটা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে বা ভাবে একটা বলছে বাংলা এই এইটা মাঝে মাঝে হয় আর তারপরে আমার মানে আমার বউ সব সময় বলে এই তুমি এটা কেন বলছো এটা তো ঠিক না তো এই এরকম বলতে হবে নেক্সট টাইম আমি যতটুকু জানি যে আপনার একটা ফ্যাসিনেশন আছে আপনি সুযোগ পেলে ভালো ভালো জায়গায় যেতে চান ঘুরতে চান পছন্দের জায়গা কোনটা যেই জায়গাটায় যদি কখনো সুযোগ পান সেই জায়গায় আপনি যাবেন উইথ ফ্যামিলি বা উইদাউট ফ্যামিলি মানে সুযোগ পেলে আপনি যাবেন এরকম কোনো কিছু আছে কিনা আমার লাস্ট ভ্যাকেশন ছিল ওমান ওইখানে আমি থাকছিলাম পনেরো দিন এটা আমার খুব ভালো লাগছে কারণ আমি আগে ও মানে গেছি বাট এইবার আমি বাবির সাথে ইয়ে ইয়ে বউ সাথে ইয়ে গেছি সো সো ওনার কাছে ও মান খুব ভালো লাগছে ফুটবলের বাইরে হচ্ছে আর কোন জিনিসটা আপনাকে বেশি ক্যাচ করে বা অ্যাট্রাক্ট করে আমার সেকেন্ড হবি হচ্ছে বিজনেস আমি খুব বিজনেস মাইন্ডেড সো এইটা আমি 
ইভেন আমার চাইল্ডহুড ফ্রেন্ডসের সাথে এখন বিজনেস করতেছি আইকনিক ফুটবলার যারা আছেন তারা একটা সময় সবাই কি হচ্ছে বিজনেসের সঙ্গে ইনভলভ হয়েছে আপনার কি ধরনের কোনো প্ল্যান রয়েছে কিনা ডেনমার্ক আর বাংলাদেশ দুইটা যদি করতে পারি তাহলে বিজনেস করব অফকোর্স বাংলাদেশ আর বিজনেস করব দেশের বাইরে বাংলাদেশের একটা ব্র্যান্ড সিআর7 যেমন একটা ব্র্যান্ড জেবি6 ঠিক তেমনই কিন্তু একটা ব্র্যান্ড এই জেবি6 কে হচ্ছে বেস করে কি কোন রকম কোন কিছু আনার একটা না এটা আমি অনেক বছর চিন্তা করছি আমি গার্মেন্টস সেক্টরে এখানে আমি ঢুকতে পারি জেবি6 নিজে ক্লোদিং লাইন বানাইতে পারি আর অনেক অপশনস আছে বাংলাদেশ কারণ অনেক মানুষ আছে বাংলাদেশ সো এখানে ইট ক্যান বি রেস্টুরেন্ট বিজনেস ইট ক্যান বি গার্মেন্টস বিজনেস ইট ক্যান বি এনি কাইন্ড অফ বিজনেস বাট আমার চিন্তা আছে এখন আপনি যেমন বাংলাদেশকে ফুটবলের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করছেন ঠিক একইভাবে এই ব্র্যান্ডটাও একটা দিন বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে অফকোর্স আমি একটা ক্লিন ইমেজ চাই আমি একটা ক্লিন ব্র্যান্ড করতে চাই নট অনলি ফর ওয়ান অর টু ইয়ার্স বাট মেবি ফর টোয়েন্টি থার্টি ফর্টি ইয়ার্স এরকম একটা ব্র্যান্ড বানাইতে চাই কয়েকদিন পরেই হচ্ছে পহেলা বৈশাখ এটাও হচ্ছে বাঙালির হচ্ছে একটা উৎসবের উপলক্ষ এই সব কিছু মিলিয়েই কি হচ্ছে আপনার কোনো একটা প্ল্যানিং থাকবে কিনা পয়লা বছর আমার কোনো প্ল্যান নাই এখনো ওই দিন আমার প্র্যাকটিস আছে এটা আমার প্ল্যান পয়লা বৈশাখ কালচারটা হচ্ছে আসলে ভাবি কতটুকু আসলে আগের বছর বাংলাদেশে এমবিসি ইন ডেনমার্ক আমাকে ইনভাইট করছে আমি তো ওই সময় আমি বাংলাদেশে না ইন্ডিয়া ছিলাম তো ওই সময় শুধু আমার বউ গেছে কিন্তু আমার আমি ও ইনভাইট পাইছি বাট আমি যাই না পহেলা বৈশাখটা আসলে আপনার ওইভাবে মানে এনজয় করেন না নাকি হচ্ছে এনজয় করতে চাই বাট আমি মানে চেঞ্জ পাই না পহেলা বৈশাখের কি কোনো স্মৃতি আছে আপনার যে ঢাকায় থাকা অবস্থায় কখনো রম নাই গিয়েছেন বা পান্তা ইলিশ আমরা যেটা বলি এ ধরনের কোনো কিছু খেয়েছেন না আমার একটা আন্দি আছে উনি আমাকে সবসময় ইনভাইট দেয় কারণ ওরে একটা পয়লা বছর পারি করে সব সময় প্রত্যেক বছর সো যদি এই বছর হয় তাহলে আমি ওইখানে যাব জামাল আপনি যখন এসেছিলেন আমি একদম শুরু থেকে জানি বিষয়টা ফুডিংয়ের ক্ষেত্রে বাংলা ফুডিংয়ের ক্ষেত্রে আপনার অ্যাডপ্ট করতে খুব ঝামেলা হয়ে যাচ্ছিল এবং হচ্ছে আপনি অসুস্থ হয়ে দীর্ঘদিন হাসপাতালেও ছিলেন জি জি এখন হচ্ছে ওই ফুডিংটার সঙ্গে আপনি কতটা অভ্যস্ত স্পেশালি পহেলা বৈশাখের যে খাবার আসলে ইলিশ আমার টেস্ট তো ভালো লাগে বাট ইলিশ আমি খাইতে পারি না কারণ অনেক কাটা কাটা আছে সো এই জন্য আমি খাই না বাট অন্য খাবার আমি খাই আমি তো আমার সবচেয়ে ভালো লাগা বাংলাদেশের সবজিটা সবজিটা হ্যাঁ সবজি আমার খুব পছন্দ করে স্পেশালি কোরাল কোরাল না করলা যে কোন একটা কোরাল হচ্ছে মাছ আর করলা হচ্ছে এতটুকু একটা দুইটা দুইটা মানে সবজি না মাছ সবজিটা করাল না করলা 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 আর মাছ তো করাল হ্যাঁ মাছ হচ্ছে করাল যেমন করলা তো হচ্ছে আসলে সচরাচর সবাই খেতে পছন্দ করে না খুব তেতা তেতা লাগে তেতা এটা আমার খুব ভালো লাগে আই ডোন্ট নো ওয়াই বাট এটা আমার জন্য আমার খুব পছন্দ করি দর্শক আমরা আলোচনা করছিলাম জামাল ভাইয়ের সঙ্গে খেলার সময়ের ঈদ বিশেষ আয়োজন খেলার তারায় আমাদের হচ্ছে আরও অনেক কিছু জানার আছে জামাল ভুয়ের কাছ থেকে এই মাত্র যেমন একটি মজার একটি কথাই শুনলাম জামাল ভুয়ের কাছ থেকে তার খুবই পছন্দ হচ্ছে করলা কিন্তু তিনি এই করলা সব সবজিটার যে আসল নাম যে করলা এটা আসলে তিনি জানতেন না তিনি জানতেন এটা কোরাল হিসেবে বাংলাদেশের ফুটবলের অনেক প্রথমের সাক্ষী আপনি এবং আপনি একমাত্র ফুটবলার যে কিনা হচ্ছে যার আর্জেন্টাইন হচ্ছে কোনো লিগে গিয়ে হচ্ছে খেলার অভিজ্ঞতা আছে আপনাকে হচ্ছে আসলে কেমন অনার করেছে তারা ওইখানে অনেক বাংলাদেশি ছিল আর অনেক আর্জেন্টিনা মানুষ ছিল যখন আমি মানে যে কোনো জায়গা বিশেষ করছি ওরা জিজ্ঞেস করছে আপনি কি বাংলাদেশি আমি বলছি আমি বাংলাদেশে তা ওরা সবাই এই লেস থেকে ফোটো লেস থেকে সেলফি হে একটু খাবার খাবেন সো এটা আমার খুব ভালো লাগছে দ্যাট এত দূরে একটা দেশ বাংলাদেশে অনার করতেছে যেমন আপনার সৌদ মায়াতে এক্সপিরিয়েন্স আসলে কেমন ছিল এক্সপিরিয়েন্স ভালো ছিল নতুন দেশ নতুন কালচার অফকোর্স এইখানে আমি একটা কমপ্লেন দিছি কারণ আমার এক মাস কিছু স্যালারি বাকি ছিল তো এটা আমি এটা একটা কেস করছি আর কিছু না বাট ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্স ভালো ছিল যেমন আপনি যখন সৌদ মায়ের হয়ে মাঠে নেমেছিলেন সমত প্রথম পেনাল্টি শুটটা হচ্ছে আপনাকে করতে দিয়েছিল তারা এই অনারটা এটা কি হচ্ছে আপনি বাংলাদেশ থেকে গিয়েছেন বলেই পেয়েছেন না ইভেন ইভেন ওরা সলত মায় জার্সি ওরা কালার চেঞ্জ করছে গ্রিন সবুজ কালার দিছে আগে ছিল সাদা আর নীল সো এটাও অনার করছে বাংলাদেশের জন্য আমার জন্য ওরা সবুজ জার্সি দিয়েছে তারপরে ক্যাপ্টেন্সি নিলাম এই ক্লাবে সো ওরা আমাকে অনেক অনার দিছে জামাল আপনি 
রিসেন্ট আর্জেন্টিনা থেকে এসেছেন আমরা আপনার সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখেছি আপনি রোজারোয় গিয়েছিলেন লিওনেল মেসি শহরে গিয়েছিলেন মারাদোনা শহরে গিয়েছিলেন অ্যাজ এ ফুটবলার হিসেবে মারাদোনা শহরে যাওয়া বা লিওনেল মেসি শহরে যাওয়া নিশ্চয়ই এটা আপনার কাছে বাড়তি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল যখন আমি গেছি আমি খুব শখ পাইছি আসলে কারণ এরা একদম ভেরি গরিব জায়গা অনেক গরিব জায়গা সেই মারা দোনে একটা গরিব জায়গা ওইখানে প্রচুর গ্যাং আছে প্রচুর ক্রিমিনালিটি আছে তারপরে ওরা মেসি আর মারা দোনে প্রচুর অনার করছে যে কোনো জায়গা আমি গেছি ওইখানে ওর ছবি ছিল না পেন্টিং ছিল ইভেন মারা দোনে একটা চার্চ ছিল এটা আমি একটু শখ পাইছি ওরা এত মেসি আর মারা দোনে ক্রেজি বাট এত ক্রেজি আমি কোনো দিন এত চিন্তা করছি না ওখানে গিয়ে কি হচ্ছে আপনি বলেন যে একটু একেবারে চমকে গিয়েছেন যারা এই পজিশন থেকে উঠে এসেছে অনেক গ্যাং ওয়ার হতো সেখানে বলা যায় যে মাদকের একটা আখড়াও ছিল ওই জায়গাতে অনেক কদিন আগে লিওনেল মেসিকে কিন্তু একটা হুমকিও দিয়েছিল ওয়ার্ল্ড কাপ জিতে আসার পর কদিন আগে আনহেল ডিমার একে হুমকি দেওয়া হয়েছে যে এখানে আসলে মেরে ফেলা হবে এই জিনিসগুলো না না আমি একটু ভয় পাইছি আসলে যদি সত্যি বলি আমি একটু ভয় পাইছি কারণ যে লোক আমাকে নিয়ে গেছে ও বলছে এখানে একটু মানে আস্তে আস্তে যাইতে হবে কারণ এখানে অনেক গ্যাংস আছে অনেক ক্রিমিনালিটি আছে আর অনেক গরিব লোক আছে সো যদি আমরা যদি রপ হয় লাইক দে ক্যান রপ আস বাট জাস্ট বি কেয়ারফুল এরকম আমাকে বলছে সো আমি একটু আমি একটু কশিয়াস না রাখছি বাট আমি দেখতে চাইছি মানে এই চ্যালেঞ্জটা আপনি কেন নিলেন যে ওইখানে আমার ঝুঁকি আছে লাইফের একটা থ্রেট আছে তারপরও আপনি গিয়েছেন একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে গিয়েছিলেন আসলে কি ভালোবাসা থেকে নাকি হচ্ছে কোনো কিছু ভালোবাসায় আর এমনি তো যখন মাঝে মাঝে চ্যালেঞ্জ পাই আমি আমি চ্যালেঞ্জ নিতে চাই আচ্ছা আর নিশ্চয়ই খুব চমৎকার একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল সেখান থেকে জি অনেক ভালো এক্সপিরিয়েন্স ছিল বাট যেটা আমি আগে বলছি মানে প্রত্যেক ফুটবল প্লেয়ার নিজে একটা হিস্টোরি আছে এখন তো মেসির বাসায় গেছি ওইটা মানে আমার খুব আমি খুব শখ ছিলাম কারণ এত গরিব তারপর এখন এই এখন কোন জায়গা আছে এটা আমার খুব ভালো লাগছে ওইখান থেকে একেবারে সুপারস্টার হয়ে আসা বা একই সঙ্গে ভাবে যদি হচ্ছে আমরা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর কথা বলি মেদেরা থেকে তিনি উঠে এসেছেন তারও ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড খুব বেশি একটা ভালো ছিল না এনগোলো কান্তে আপনার প্রিয় প্রিয় ফুটবলার সেই কান্তের ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডও হচ্ছে খুব বেশি একটা ভালো না ওনারাই কিন্তু হচ্ছে ফুটবল ওয়ার্ল্ডে রুল করছে বা হচ্ছে সুপারস্টার হয়ে গেছে এই জিনিসটা হচ্ছে আপনার রিয়েলাইজেশন এসেছে কিনা আসলে হাউ কাম এটা কীভাবে সম্ভব হয়েছে যখন আমার পনেরো বছর ছিল আমি চারটে গলি খাইছি না গ্যাং শ্যুটিং সো আমার নিজে একটা স্ট্রাগল ছিল ওরার কাছে একটা স্ট্রাগল ছিল বাট যেটা স্ট্রাগল বেশি ওইটা যদি বের হইতে পারে তার আরও স্ট্রং থাকবে এটা আমি মনে করি তো সেম মারা দোনা সেম মেসি সেম রোনালদো সেম কান্তে সো এটা যদি ওভারকম করতে পারে এই স্ট্রাগলটা তাহলে ফর দ্য ফিউচার ওরা অনেক স্ট্রং থাকবে এমি মার্তিনেস বাংলাদেশে ছিল একটা ঘটনা প্রসঙ্গে যাই হোক আর কি দেখা হয়নি পরবর্তীতে আপনার জন্য সাইন করা জার্সি সে পাঠিয়েছে আনহেল জি মারি আমি এই মাসে বাংলাদেশে আসতেছে পরবর্তীতে লিওনেল মেসি বাংলাদেশে আসার সম্ভাবনা রয়েছে ডেফিনেটলি বাংলাদেশের ফুটবলের সবচেয়ে বড় ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার হিসেবে আপনার সেখানে থাকার কথা রয়েছে বা আপনি হচ্ছে সেখানে থাকবেন সব কিছু মিলে এই এঙ্গেজমেন্টটা কেমন হবে আমি মনে করি এটা একটা পজিটিভ জিনিস অ্যাজ হোল এটা বাংলাদেশের জন্য অনেক ভালো কারণ বাংলাদেশ এক্সপোজ হয় মেসি এইখানে গেছে ডিমারিয়া গেছে রোনালদিনিও গেছে সো ইউ উইল ওপেন ডস এটা আমি মনে করি যে আপনি যতটা ত্যাগ স্বীকার করেছেন বাংলাদেশের হয়ে খেলার জন্য হামজা বা আদার্স যে ফুটবলার আছে তাদের পক্ষে কি এতটা ত্যাগ স্বীকার করা সম্ভব আমি জানি ম্যাক্সিমাম বাংলাদেশে ওরা বাইরে যাইতে চাই আমি অবসেট করছি আমি আসছি এইখানে সো ইটস ইটস ডিফারেন্ট ফ্রম ইচ পার্সন না আমি এক্সাক্টলি এই জিনিসটাই জানতে চাচ্ছি হামজা অলরেডি এস্টাবলিশড এই এত স্টেডিয়াম ব্রিটিশ মিডিয়া ব্রিটিশ ফুটবল এগুলি ছেড়ে কি আসলে বাংলাদেশে আসার কোনো কারণ আপনি দেখছেন কিনা বা যদি সে এসে থাকে সেটা হচ্ছে আসলে কত বড় স্যাক্রিফাইস হবে বাংলাদেশের জন্য না অফকোর্স হামসা যদি আসে তাহলে বাংলাদেশের জন্য ভালো হবে এটা পজিটিভ হবে আর টিম আরও স্ট্রংগ হবে অফকোর্স কারণ হামসা মানে হি ইজ ওয়ান অফ দ্য মেইন প্লেয়ার্স ইন লেস্টার সিটি এখন সো বাট আমরা যদি দেখি ফ্রম হিজ পার্সপেকটিভ উনি অলরেডি স্ট্যাবলিশ ইন ইংল্যান্ড অ্যান্ড তারপরে ওইখানে সব কিছু ভালো আছে হি ক্যান গিভ সামথিং ব্যাক টু হিজ হোম কান্ট্রি বাংলাদেশ তো আমি মনে করতেছি উনি যদি এই চ্যালেঞ্জ নেয় তাহলে নিজের জন্য ভালো হবে আর বাংলাদেশের জন্য ভালো হবে যেমন একটা প্রশ্ন খুবই আমার মাথায় নাড়া দেয় আপনার খুব ক্লোজেস্ট ফ্রেন্ড ডেনিয়াল ওয়াস উনি হচ্ছে ভ্যালেন্সিয়াকে রিপ্রেজেন্ট করছে ভ্যালেন্সিয়ার হয়ে খেলছেন আপনি ইন দ্য মিন টাইম বাংলাদেশে চলে আসলেন আপনার কাছে কি কখনো মনে হয়েছে 
বা আদো কখনো মনে হয় কি না যে আপনার সিদ্ধান্তটা ভুল ছিল আপনি চাইলে তো হচ্ছে আরো বড় জায়গায় খেলতে পারতেন আর অন্য কোন দেশে আমি যে কোনো সময় আমি ডেনমার্কে যাইতে পারি বাট ছোটবেলা আমার একটা স্বপ্ন ছিল যে আমি একদিন বাংলাদেশে খেলতে চাই আর রেপ্রেজেন্ট করব বাংলাদেশ তো এটা আমার স্বপ্ন ছিল জামাল সম্প্রতি বাংলাদেশের ফুটবলটা হচ্ছে একটা চেঞ্জেসের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে লাফ সাফেই হচ্ছে আমাদের রেজিংটা আসলে শুরু হয়েছে এরপর লেবানন ম্যাচ দেন মালদ্বীপ ম্যাচ সব কিছু মিলেই হচ্ছে ভালো একটা পজিটিভ একটা ভাইবের মধ্যে ছিল বাংলাদেশের ফুটবল আপনার কাছে কি মনে হয় এই এটা একটা চেঞ্জেস আনতে পারে কিনা ইন ফিউচারে না আমি মনে করতেছি টিম আরও ভালো হবে বাট লাস্ট কয় মাস আট দশ মাস অনেক ভালো ছিল অনেক পজিটিভ ছিল সো এটা আস্তে আস্তে স্টেপ বাই স্টেপ বাংলাদেশ ফুটবল উইল গ্রো যখন লাল সবুজ জার্সিটা জে বি সিক্স প্রিয় জার্সিটা যখন হচ্ছে আপনি খুলে রাখবেন ওই টাইমে বাংলাদেশ দলটাকে আসলে কোথায় দেখতে চান এবং অ্যাচিভমেন্টের জায়গা থেকে হচ্ছে আসলে কি করতে চান এটা তো সব সময় আমি বলি তার সামনে দেখতে চাই বাংলাদেশ অন্ডার ফুটবল ম্যাপ এটা আমি দেখতে চাই গোয়িং টু আ ওয়ার্ল্ড কাপ আ গুড প্ল্যান অ্যান্ড গুড স্ট্রাকচার বাট অফকোর্স আমি একদিন বাংলাদেশ অনেক সামনে দেখতে চাই ফুটবলটা শেষ করে আপনি কোন দিকে যাবেন কোচিং ক্যারিয়ারের দিকে যাবেন নাকি হচ্ছে আসলে এই ট্র্যাকটা চেঞ্জ করে অন্য জায়গায় চলে যাবেন না অনেক হচ্ছে ফুটবলের সঙ্গে আর ফুটবলের সঙ্গে থাকতে চাই না এবার অন্য কিছু করতে চাই বিষয়টা এরকম কিনা এটা আমার এখন চিন্তা করি না কারণ এখন এখনও খেলতেছি বাট অফকোর্স একদিন কোচ হইতে চাই কোচ নাইলে ম্যানেজার এরকম নাইলে স্পোর্টস ডাইরেক্টর এরকম হইতে চাই বাট এখন তো এই চিন্তা নাই আমার যেহেতু আপনি বলেছেন কোচ হতে চান কখনো কি এমন সুযোগ যদি আসে যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল টিমের কোচ হবেন আপনি সেটা হচ্ছে আপনি গ্রহণ করবেন কিনা যদি পাই এ বছর নিউজ অফকোর্স আমি এই চ্যালেঞ্জ নিব ধন্যবাদ জামাল দর্শক আপনারা নিশ্চয়ই উপভোগ করেছেন আমাদের খেলার সময় হৃদবিশেষ আয়োজন খেলার তারা আমাদের এবারের অতিথি ছিলেন জামাল ভুইয়া আমরা পরবর্তীতে আরও কোনো অতিথি নিয়ে নতুন কোনো প্রোগ্রামে নিশ্চয়ই হাজির হব সে পর্যন্ত সঙ্গে থাকুন সময়